பேசியத்திற்குரிய நேர்களே வணக்கம் மூன்றாம் உலக போர் தொடர் சொற்பொழிவிலே உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இந்த தொடர் சொற்பொழிவிலே பூமி தோன்றிய நாள் முதலாக மனிதன் தோன்றிய நாள் முதலாக நதிக்கரைகளிலே தோன்றிய பல்வேறு நாகரிகங்கள் என உலக வரலாறுகளை எல்லாம் சுருக்கமாகவும் சுவையாகவும் ஒரு தொடர்ச்சியாக தொடர்கதை போல் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் கடந்த பதிவுகளை எல்லாம் நீங்கள் காண்பதற்கு வசதியாக அதனுடைய இணைப்புகளை இதற்கு கீழாக கொடுத்திருக்கிறேன் அவைகளையும் நீங்கள் பார்த்து பயன்பெற வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த நதிக்கரை நாகரிகங்களுடைய வரிசையிலே இன்றைய தினம் நாம் கிரேக்க நாகரிகம் குறித்து உரையாட இருக்கின்றோம் வாருங்கள் கிரேக்க நாகரிகத்தினுடைய பல்வேறு சிறப்புகளை எல்லாம் நாம் தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கிரேக்க நாகரிகத்தினுடைய சிறப்புகளை எடுத்து வைக்கிற ஒரு சான்றாக கிரேக்க நாடகங்கள் இருந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த கிரேக்க நாடகங்கள் எல்லாம் அவர்கள் எப்பொழுது கொண்டாடினார்கள் எதற்காக கொண்டாடினார்கள் அந்த கிரேக்க நாடகங்களுக்கான அந்த நாடக அரங்கு அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அதிலே பங்கு கொள்ளக்கூடிய கலைஞர்கள் இதையெல்லாம் நான் கடந்த பதிவிலே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கிரேக்க நாடகங்களுக்கு இடையிலே போட்டிகள் நடைபெறும் என்ற ஒரு தகவலையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த டயனிசஸ் கடவுளுக்காக அந்த பத்து நாள் நடைபெறக்கூடிய அந்த திருவிழாவிலே அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு குன்றின் மேல் அமர்ந்திருக்க அந்த குன்றிலே வைத்து தான் இந்த நாடகங்கள் நடைபெறும் பத்து நாட்கள் அவர்களுக்கு வேறு எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாது அவர்கள் வீட்டுக்கு போக வேண்டாம் சமைக்க வேண்டாம் வேலைக்கு செய்ய வேண்டாம் தொழிலுக்கு செய்ய வேண்டாம் முழுக்க முழுக்க இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்கள் ஆனந்தமாக தங்களுடைய பொழுதை கழிப்பதாக அந்த திருவிழா இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த திருவிழாவை காண வருகின்றவர்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நாடகங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் கூட அந்த மரபு நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருப்பதை பார்க்கிறோம் பத்து நாட்கள் கோவில் திருவிழா என்று சொன்னால் அந்த பத்து நாளும் பத்து விதமான கலை நிகழ்ச்சிகளை கோவில் அரங்குகளிலே அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்கள் வில்லுப்பாட்டு வைப்பார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த நிகழ்ச்சியை விட இன்னும் கொஞ்சம் வலிமையாக அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் மெல்ல பட்டிமன்றம் வழக்காடு மன்றம் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவார்கள் பிறகு கடைசி ஒரு மூன்று நாட்கள் அல்லது இரண்டு நாட்கள் பெரிய அளவிலே கச்சேரி அல்லது நாடகம் போன்றவற்றையெல்லாம் நடத்தி கொண்டிருப்பதை தமிழ்நாட்டிலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமே அதை போலத்தான் அந்த கிரேக்கத்திலையும் அந்த டயானிசிஸ் கடவுளுக்காக அந்த நடத்துகிற அந்த பத்து நாள் திருவிழாவிலே தான் நாடகங்களை நடத்தினார்கள் இந்த நாடகங்களை நடத்துபவர்களுடைய அவர்கள் அந்த எண்ணிக்கை அது நாளுக்கு நாள் அதிகமாக ஆரம்பித்தது அப்படி அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் போது அதில் ஒரு போட்டி வைத்து அதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு கொடுத்தால் என்ன என்று அவர்களுக்கு தோன்ற ஆரம்பித்தது அந்த அடிப்படையிலே இந்த நாடக குழுக்கள் இடையே போட்டி வைக்கப்பட்டது அந்த போட்டியிலே வெற்றி பெற்றால் அவர்கள் கொடுத்த பரிசு என்ன தெரியுமா அதுதான் நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஒரு செம்மறி ஆடு ஆம் செம்மறி ஆடை தான் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த செம்மறி ஆட்டை கிரேக்கத்திலே ட்ராகோஸ் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த ட்ராகோஸ் என்கின்ற சொல்லிலே தான் ட்ராஜடி என்கின்ற ஒரு சொல் வந்தது ட்ராஜடி இன்றைக்கு துன்பியல் நாடகம் என்று நாம் கிரேக்க நாடகங்களை பெரிதாக பேசி கொண்டிருக்கிறோமே அந்த ட்ராஜடி ட்ராஜடிக்கு நேர் எதிர்ப்பதமாக காமெடி காமெடி என்பது ஒரு இல்லை என்றால் ட்ராஜடி என்பது இன்னொரு எதிர்ப்புறம் இப்படி நாம் வந்து இந்த இரண்டு வார்த்தைகளெல்லாம் வைத்து பேசி கொண்டிருக்கிறோமே இந்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் கிரேக்கத்திலிருந்து பிறந்தவை தான் கிரேக்கர்கள் இந்த ட்ராஜடி நாடகங்களுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் சரி இந்த நாடக போட்டியிலே யார் வெற்றி பெற்றவர் என்பதை தீர்மானிப்பது என்று சொன்னால் மக்கள் தான் தீர்மானிக்கிறார்கள் அந்த நாடகத்தை பார்க்கக்கூடிய பார்வையாளர்கள் தான் இதுதான் சிறந்த நாடகம் என்று தீர்மானிக்கிறார்கள் சரி மக்களுக்கு அளவுகோல் எது எதை வைத்து கொண்டு அதை சிறந்த நாடகம் என்று தீர்மானிக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அது இன்னும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டிலே புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் இந்த இரண்டு பேருடைய திரைப்படங்களுக்கும் விளம்பரம் செய்யும் போது எப்படி செய்வார்கள் தெரியுமா அதிகமான சண்டை காட்சிகள் நிறைந்த படம் என்று எம்ஜிஆர் படத்துக்கு விளம்பரம் வரும் எட்டு சண்டை காட்சிகள் என்று எம்ஜிஆர் படத்திற்கு விளம்பரம் வரும் 
அதே சமயத்திலே நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் படத்திற்கு விளம்பரம் பெறுகிற போது எப்படி வரும் தெரியுமா நெஞ்சை உருக்கும் காவியம் என்று போட்டிருப்பார்கள் சிவாஜி கணேசன் படம் என்று சொன்னால் அந்த படத்தில் குறைஞ்சது பத்து தடவையாது நாம் கைக்குட்டையை நினைக்க வேண்டும் அந்த அளவிற்கு அழுது கொண்டே படம் பார்க்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் சிவாஜி கணேசனுடைய படம் பிரமாதமாக ஓடும் இது நம்ம தமிழ்நாட்டை பார்க்குறோமே இதை போலத்தான் கிரேக்கத்திலே இந்த துன்பியல் நாடகம் பார்வையாளனை அள்ள வைக்கக்கூடிய நாடகம் அந்த நாடகத்தை தான் அவர்கள் சிறந்த நாடகம் என்று தேர்ந்தெடுத்து அந்த நாடகத்திற்கு வந்து அவர்கள் வந்து பரிசு கொடுத்திருக்கிறார்கள் இப்படித்தான் கிரேக்க நாடகங்கள் அடுத்த நிலையை எய்தியது துன்பியல் நாடகங்கள் என்ற ஒரு வடிவத்தை வந்து சேர்ந்தது இந்த கிரேக்க நாடகங்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் என்ன மாதிரியான கதை அம்சத்தை கொண்டிருந்தது எந்த சிந்தனையை கொண்டு வந்தது என்று பார்த்தால் பல்வேறு கிரேக்க நாடகங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் எல்லா கிரேக்க நாடகங்களிலும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து வலியுறுத்தப்படும் என்ன கருத்து வலியுறுத்தப்படும் என்றால் தவறு செய்தவன் கண்டிப்பாக தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த தண்டனை அவனுக்கு பிறர் மூலமாக கிடைக்காவிட்டாலும் தனக்குத்தானே அவன் அந்த தண்டனையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவன் நியாயமாக அவன் என்ன குற்றம் இழைத்தானோ அந்த குற்றம் தெரிந்து செய்திருந்தாலும் சரி தெரியாமல் செய்திருந்தாலும் சரி குற்றம் குற்றம்தான் அந்த குற்றத்திற்கு பிராயச்சித்தமாக அவனே அவனுக்கான தண்டனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சரியான போக்காக இருக்கும் என்று இந்த கிரேக்க நாடகங்கள் பொதுவாக வலியுறுத்தக்கூடிய கருத்து சரி இந்த கிரேக்க நாடகங்களுடைய கதை அமைப்புகள் பொதுவாக எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டால் இந்த கிரேக்க நாடகங்களுடைய கதை அமைப்பு பெரும்பாலும் ஒரு நீதிமன்றத்திலே நடைபெறுகின்ற ஒரு விசாரணையை போல் இருக்கிறது ஒரு கைதி அவன் நீதிமன்றத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறான் அவன் தான் செய்தது குற்றம் அல்ல என்று முதலிலே விவாதிப்பான் பிறகு உள்ளே சென்று வேறொரு மாஸ்கை அணிந்து கொண்டு நீ செய்தது குற்றம்தான் என்று வழக்கறிஞரை போல அதே கதாபாத்திரம் வாதாடும் இப்படி இரண்டு கதாபாத்திரங்களும் தான் செய்த குற்றம் என்ன நான் குற்றம் செய்யவில்லை இவன் என்ன குற்றம் செய்தான் இவன் என்ன குற்றம் செய்யவில்லை இப்படி அவர்களுக்குள்ளாக மாறி மாறி விவாதிப்பது போல ஒரு விசாரணை அரங்கத்தை போல மக்களின் சிந்தனையை தூண்டுவதை போலத்தான் அந்த கிரேக்க நாடகத்தினுடைய பெரும்பான்மையான காட்சிகள் இருக்கும் கடைசியிலே நீதிபதியாகவும் இதே நடிகர் தான் முகக்கவசத்தை அணிந்து கொண்டு வந்து தீர்ப்பு எழுதுவார் இப்படித்தான் அந்த நாடகங்களுடைய போக்குகள் இருக்கும் சரி இந்த கிரேக்க நாடகங்களுடைய கதைகள் எல்லாம் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது என்று பார்த்தால் எப்படி நாம் ஆரம்பத்திலே இந்திய சினிமாவிலே தமிழ் சினிமாவிலே பெரும்பான்மையான கதைகள் எல்லாம் நாம் இங்கிருந்து ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்களிலிருந்து பெற்றோமோ அதை போல கிரேக்கத்திலும் பெரும்பான்மையான அனைத்து நாடகங்களும் அங்கே இருந்த ஹோமர் எழுதிய கிரேக்கர்களின் புகழ்பெற்ற காப்பியம் என்று சொல்லக்கூடிய அது இடியட் ஒடிசி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இரண்டு காப்பியங்களில் இருந்து தான் இந்த கதைகள் எல்லாம் பெறப்பட்டது இந்த இடியட் ஒடிசி இந்த காப்பியங்களை பற்றியெல்லாம் பின்னால் நான் வாய்ப்பு இருந்தால் விரிவாக பேசுகிறேன் இப்போதைக்கு அந்த காப்பியங்கள் குறித்து சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் அங்கே ஸ்பாட்டா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரேக்க நாடு அந்த கிரேக்க நாட்டை மெனிலாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னன் ஆண்டு வந்ததான் அவனுக்கு ஒரு அழகான மனைவி அந்த மனைவியின் பெயர் ஹெலன் இந்த ஸ்பாட்டா நகரத்தின் மீது ட்ராய் நகரத்திற்கும் இந்த ஸ்பாட்டா நகரத்திற்கும் ஒரு உரசல் ஏற்படுகிறது ஒரு யுத்தம் ஏற்படுவதற்கான ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது எனவே இந்த ட்ராய் நகரத்திலிருந்து சமாதானம் பேசுவதற்காக பாரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இளவரசன் அவன் இந்த ஸ்பாட்டா நகரத்துக்கு வருகிறான் ஸ்பாட்டா நகரத்துக்கு வந்து மன்னன் மைனிலாசுடன் பேசியிருக்கிறான் சமாதானம் பேசுகிறான் அரண்மனையிலே தங்கியிருக்கிறான் அந்த காலகட்டத்திலே அவனுக்கு அந்த நாட்டு அரசி ஹெலன் மீது காதல் ஏற்படுகிறது எனவே அவன் சமாதானம் பேசிவிட்டு திரும்பும் பொழுது அந்த நாட்டு அரசியையும் சேர்த்து அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டான் இப்போது மன்னன் மைனிலாஸ் இந்த ட்ராய் நகரத்தின் மீது படையெடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படுகிறது எனவே ஒரு பெரிய படையை கட்டமைக்கிறான் அந்த படைக்கு தளபதியாக தன்னுடைய சகோதரன் தான் இருக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய சகோதரனை கேட்டுக்கொள்கிறான் அந்த சகோதரன் யார் என்று சொன்னால் அவன் பெயர் அக்கிமனான் இந்த அக்கிமனான் வந்து மைசீனியா நாட்டினுடைய மன்னனாக இருக்கிறான் ஆக மைசீனியா நாட்டு மன்னனாகிய அக்கிமனோன் தன்னுடைய தம்பியினுடைய மனைவியை ட்ராய் நகரத்தை சார்ந்த பாரிஸ் என்கின்றவன் கடத்தி கொண்டு சென்றதால் இந்த ட்ராய் நகரத்தோடு யுத்தம் நடத்த முடிவு செய்து ஒரு பெரிய யுத்தம் நிகழ்கிறது இதுதான் இந்த இலியட் ஓடிசி காப்பியங்களுடைய ஒரு அவுட்லைன் ஒரு சுருக்கமான ஒரு கதை என்று சொல்லலாம் யுத்தம் என்று சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நடந்த யுத்தம் அல்ல நமது மகாபாரதத்திலே குருஷேத்திர யுத்தம் என்று நாம் பெருமையாக பேசுகிறோமே அதை போல இந்த யுத்தமும் தொடர்ச்சியாக பல ஆண்டுகள் நடந்தது பல ஆண்டுகள் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகள் நடந்திருக்கிறது 
இந்த பத்து ஆண்டுகள் நடந்த யுத்தத்திலே ஒன்பது ஆண்டுகள் இந்த கிரேக்க வீரர்களால் ட்ராய் நகரத்தை நெருங்க கூட முடியவில்லை அந்த அளவிற்கு பல்வேறு தடைகள் இயற்கை இடர்பாடுகள் கப்பல் திசை மாறி போனது என பல பிரச்சனைகள் காரணமாக அவர்கள் வந்து அந்த ட்ராய் நகரத்தை கிரேக்க வீரர்கள் நெருங்க முடியாமல் தவித்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த ஒன்பது ஆண்டு கால தவிப்பு அந்த ஒன்பது ஆண்டு கால கோபம் இவற்றோடு கிரேக்க வீரர்கள் அந்த பத்தாவது ஆண்டிலே ட்ராய் நகரத்தை சூழ்ச்சி செய்து அதன் மூலம் நெருங்க முடிவு செய்தார்கள் என்ன சூழ்ச்சி நீங்கள் எல்லாம் அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தான் ஒரு மிகப்பெரிய மரக்குதிரையை செய்து அந்த மரக்குதிரைக்கு உள்ளாக ஏராளமான கிரேக்க வீரர்களை உள்ளே வைத்து அதை பூட்டி அந்த மரக்குதிரையை மட்டும் ட்ராய் நகரத்தினுடைய கோட்டைக்கு வெளியே நிறுத்தி விட்டு எஞ்சிய வீரர்கள் எல்லாம் கப்பலிலே ஏறி கடலிலே கொஞ்ச தூரம் பயணம் செய்து கடலிலே ஒரு நடுவழியிலே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஒரே ஒருவன் மட்டும் இந்த பெரிய மரக்குதிரைக்கு முன்பு பாவம் போல நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்து ட்ராய் நகரத்து வீரர்கள் நீ யார் நீ ஏன் இங்கே நிற்கிறாய் இது என்ன மரக்குதிரை என்று விசாரித்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அவன் சொல்லியிருக்கிறான் நான் கிரேக்க நாட்டிலிருந்து கிரேக்க வீரர்களால் அழைத்து வரப்பட்டவன் என்னை யுத்தத்திற்கு பலி கொடுப்பதற்காக அவர்கள் அழைத்து வந்தார்கள் நான் தப்பி பிழைத்து இங்கே வந்து விட்டேன் இந்த மரக்குதிரை கிரேக்க வீரர்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ட்ராய் நகரத்தினுடைய கோட்டைக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அப்பல்லோ கடவுளுக்கு பலி கொடுப்பதற்காக அவர்கள் கொண்டு வந்தது எனவே அதை நான் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னான் இப்போது ட்ராய் நகரத்து வீரர்கள் கிரேக்க வீரர்களை சுற்றுமுற்றி தேடி பார்த்தார்கள் அவர்களை காணவில்லை அவர்கள் அத்தனை பேரும் கடலுக்குள் பதுங்கி இருக்கிறார்கள் காணவில்லை இவன் ஒருவன் தான் இருக்கிறான் என்று சொன்னவுடன் சரி இப்போது உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அவன் சொல்கிறான் இது இந்த மரக்குதிரையை நான் கொண்டு போய் ஆலயத்திலே கொண்டு போய் நான் வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறான் இவனை கோட்டைக்குள் அனுமதிக்கலாமா வேண்டாமா என்று அவர்கள் ஜோசியரிடம் ஆலோசனை கேட்கிறார்கள் ஜோசியர் கோட்டைக்குள் அவனை அனுமதிக்காதீர்கள் என்று தான் சொல்கிறார்கள் ஆனாலும் சரி இவன் ஒருவன் தானே இவனால் என்ன செய்துவிட முடியும் என்று கோட்டைக்குள் அந்த மரக்குதிரையை கொண்டு வர சொல்கிறார்கள் அந்த மரக்குதிரை கோட்டையினுடைய கதவுகளை தாண்டி உள்ளே செல்ல முடியவில்லை அத்தனை பிரம்மாண்டமாக மிக பெரிதாக இருந்தது எனவே அந்த கோட்டை வாசலுடைய சில பகுதிகளை எல்லாம் இடித்து தான் அந்த மரக்குதிரையை உள்ளே கொண்டு போனார்கள் இதற்குள் இரவு நேரமாகிவிட்டது அவன் நாளை காலை நான் வந்து இந்த மரக்குதிரையை நான் தேவாலயத்திலே கொண்டு போய் ஒப்படைக்கிறேன் நான் இன்று இரவு இங்கு தங்கிக் கொள்கிறேன் என்று அனுமதி கேட்கிறான் உடனே ட்ராய் நகரத்து வீரர்களும் அவன் தங்கிக் கொள்வதற்கு அனுமதி கொடுக்கிறார்கள் நள்ளிரவு நேரத்திலே ஈவன் அந்த குதிரையினுடைய வயிற்றை திறக்கிறான் அந்த வயிற்று பகுதியில் இருந்து கிரேக்க வீரர்கள் அத்தனை பேரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வருகிறார்கள் வெளியே வந்தவுடன் ஒரு நீண்ட குழல் விளக்கு போன்ற ஒரு விளக்கை ஏற்றி காட்டுகிறார்கள் அது கடலுக்குள் பதுங்கி இருக்கக்கூடிய எஞ்சி இருக்கக்கூடிய கிரேக்க வீரர்களுக்கு ஒரு சமிங்கையாகிறது அங்கே இருந்தும் வீரர்கள் கோட்டையை நோக்கி வருகிறார்கள் ஏற்கனவே கோட்டைக்குள் இந்த மரக்குதிரை வழியாக உள்ளே வந்துவிட்ட மற்ற கிரேக்க வீரர்கள் உடனடியாக அந்த ட்ராய் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வீரர்களையும் கொன்று குவித்து இறுதியிலே கிரேக்கம் தனது வெற்றியை நிலைநாட்டியது என்று நாம் வந்து இந்த இலியட்டு இந்த மொத்த போரினுடைய பகுதிகளைத்தான் இலியட்டு ஒடிசி என்று இரண்டு காப்பியங்களாக ஹோமர் எழுதியிருந்தார் இந்த பத்தாண்டுகளாக நடைபெற்ற ட்ராஜன் போர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ராய் நகரத்தின் மீது நடைபெற்ற இந்த போர் ஸ்பாட்டா நகரத்திற்கும் ட்ராய் நகரத்திற்கும் நடைபெற்ற இந்த மகத்தான போர் கிரேக்கர்களுடைய வீரத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த போர் இதிலே மன்னன் மன்னன் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் படை வீரர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தளபதிகள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என ஏராளமான செய்திகள் இருக்கிறது இதிலே உள்ள ஏதோ ஒரு சிறிய சரடை எடுத்துக்கொண்டு அதை ஒரு தனி கதையாக வடிவமைத்து இந்த கிரேக்க நாடகங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கிரேக்க நாடகங்களை பார்ப்பது வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டும் கிரேக்க மக்கள் கருதவில்லை அதை ஒரு கல்வியாக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் எனவே தங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அத்தனை பேரும் அந்த நாடகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று கிரேக்கர்கள் கருதினார்கள் அது பல்வேறு விதமான வாழ்க்கை படிப்பினைகளை கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு களமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே கிரேக்க நாடகங்களை ஒரு கல்வியாக நினைத்தே அந்த கிரேக்கர்கள் பாவித்தார்கள் அதனால் தான் கிரேக்க மக்கள் மத்தியிலே இந்த நாடகம் மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது சரி இந்த நாடகத்திலே ஒரே ஒரு நடிகன் தான் நடித்து கொண்டிருந்தான் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேனே இதை பிற்காலத்திலே ஒருவன் மாற்றினான் ஏன் ஒரு நடிகன் மட்டும் இருக்க வேண்டும் இரண்டு நடிகர் நடித்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று சிந்தித்து பார்த்து இரண்டாவதாக ஒரு கதாபாத்திரத்தை இந்த நாடக மேடையிலே அறிமுகம் செய்து வைத்தான் அவன் தான் எஸ்கிலஸ் என்று சொல்லக்கூடிய 
கிரேக்க நாடகங்களின் தந்தை என்று நாம் போற்றக்கூடிய அந்த எஸ்கிரஸ் சரி இந்த எஸ்கிரஸ்க்கு பிறகு இன்னொருவன் யோசித்தான் ஏன் இரண்டு கதாபாத்திரம் இருக்க வேண்டும் மூன்று கதாபாத்திரமாக இருந்தால் என்ன மூன்றாவது ஒரு கதாபாத்திரத்தை சேர்ப்போம் என்று பின்னாலே சோபக்லீஸ் வந்து மூன்றாவது நாடக கதாபாத்திரத்தை மேடையிலே ஏற்றினார் ஆக ஒருவர் மட்டுமே நடித்து கொண்டிருந்த நாடக மேடை இருவராகி இருவர் மூவராகி அது பின்னால் இன்பியல் நாடகங்களை கொண்டு வருகிற போது பல்வேறு கதாபாத்திரங்கள் ஒரே நேரத்திலே மேடையிலே தோன்றி நடிக்கிற அந்த தன்மையெல்லாம் இந்த நாடக கலையினுடைய வளர்ச்சியிலே ஏற்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நாடகங்களிலே நாடக அரங்குகள் எல்லாம் பிற்காலத்திலே உருவாக்கப்பட்டது நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல இது இது மலை குன்றின் மேல் நடக்கக்கூடிய ஒரு நாடகம் என்று நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தேனே அந்த மலை குன்றிலே அவர்கள் பார்வையாளர்கள் அமர்ந்து பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கை வசதிகளை எல்லாம் தயார் செய்திருக்கிறார்கள் சொன்னால் நம்மால் நம்ப முடியவில்லை இப்போது கூட நான் அதை யோசித்து பார்க்கிறேன் நான் படித்த செய்தி தவறா உண்மையா என்று நான் மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நாடகத்தை ஒரே சமயத்திலே பதினான்காயிரம் பேர் உட்கார்ந்து பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு வசதி வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் குறிப்பாக மன்னன் எரிஃபஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அவனுடைய நாடகத்தை ஒரே சமயத்திலே பதினாலாயிரம் பேர் பார்த்துருக்கிறார் எப்படி இது சாத்தியம் என்று எனக்கே தெரியவில்லை இன்றைக்கு சாதாரணமாக ஒரு திரையரங்கம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த திரையரங்கத்திலே மிகப்பெரிய திரை இருக்கும் பெரிய அளவிற்கு ஒலி அமைப்பு இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்கார்ந்து ஒரு திரையரங்கத்திலே படம் பார்க்கலாம் பதினாலாயிரம் பேர் அன்றைக்கு பார்த்தார்கள் என்று சொன்னால் பார்வையாளன் எங்கே இருப்பான் நாடக கலைஞன் எங்கே இருப்பான் இவனது ஓசை இவனுடைய நடிப்பு எப்படி கடைசி வரிசையில் இருப்பவனுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்பதெல்லாம் எனக்கு வந்து ஒரு புரியாத புதிராகவே இருக்கிறது ஆனாலும் வரலாற்றில் அப்படித்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பதினாலாயிரம் பேர் உட்கார்ந்து இந்த நாடகத்தை எல்லாம் பார்த்தார்கள் என்று சொன்னேனே இந்த கிரேக்க நாடகங்களுடைய தந்தை என்று எஸ்கிலஸ் அவர்களைத்தான் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பாராட்டுகிறார்கள் ஏன் இவரை ஏன் நாம் நாடக தந்தை என்று சொல்ல வேண்டும் இவர் நாடகத்திலே என்ன சாதித்தார் என்ன புரட்சிகளை செய்தார் இவையெல்லாம் நாளை பார்க்கலாமா